Gli anulari, morfologicamente, sono delle dita un po' deboline, come anche i mignoli, a dir la verità. E guarda caso, pensa un po' che culo, nel cranetto sono quelli che lavorano di più. È molto importante tenere queste dita agili per poter suonare tutto agevolmente e senza intoppi. E come fare, mi dirai tu? Beh, io posso insegnarti 10 esercizi da fare tutti i giorni che ti aiuteranno tantissimo. <susurra> Ciao, io sono Emanuela e da oltre 20 anni aiuto le persone a imparare a suonare clarinetto, anche il sax a dire il vero, improvvisare e comporre. Oltre a queste cose però aiuto anche le persone ad ottimizzare il loro tempo, a raggiungere i loro obiettivi e a usare bene le proprie energie. Infatti, oltre che essere diplomata in conservatorio in clarinetto, sono anche laureata in coaching umanistico e programmazione neurolinguistica. Come dicevo prima, ho formulato 10 brevissimi esercizi per clarinetto da fare quotidianamente che sicuramente ti aiuteranno tantissimo. E trovi anche un PDF gratuito nella descrizione di questo video, così li puoi tenere sempre a portata di mano. Ma partiamo sempre con le Manu raccomandazioni, <ride> perché non c'è video della Manu che non abbia raccomandazioni, ovviamente. Tenere le dita vicine alle chiavi e ai fori, perché molto spesso vedo persone che alzano troppo le dita e perdono il controllo della tecnica. Quindi mi raccomando, dita leggere, agili e vicine alle chiavi e ai fori. Questo ti permetterà di alleggerire il movimento ed essere molto molto più veloce. Studiare il movimento di ogni singolo passaggio. Eh certo, perché se io non ho idea di come fa il passaggio, ovviamente brancolo un poco nel buio e mi devo affidare un po' alla Dea Fortuna. Invece io non mi devo affidare alla Dea Fortuna, ma devo seminare bene il mio orticello studiando ogni singolo movimento che fanno le mie dita. Questo, oltre che avere dei benefici sulla tecnica, ha anche dei benefici sulla consapevolezza corporea, che non è fatto da poco. Tenere spalle, avambracci, polsi e dita rilassate. Questo è un problema molto più comune di quanto si pensi. Succede spesso che tenendo in tensione una di queste parti o anche tutte, capita che la tecnica ne risenta in maniera considerevole. Quindi non sono né problemi di lettura né problemi di velocità di dita ma solamente problemi di tensione che vanno a romperci le scatole e non ci permettono di essere veloci. Adesso però andiamo a vedere gli esercizi uno per uno, via! Se sei arrivato a questo punto del video vuol dire che l'argomento evidentemente ti interessa. E quindi che ne dici di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di lasciarmi un like, un commento? Anche se fatte tutte insieme ancora meglio mi aiutano a fare sempre contenuti come questi che rimarranno sempre gratuiti. Se ti fai un giro sul mio canale troverai playlist con centinaia di video didattici su clarinetto, sax, recensioni di clarinetti, recensioni di sax, armonia, improvvisazione, coaching, insomma c'è un sacco di roba. Quindi se vuoi che questo canale continui a fare queste cose che ti possono sicuramente essere utili, iscriviti. A te non costa niente e a me permetti di andare avanti. È un esercizio molto semplice che sembra tutto uguale, però attenzione perché alla fine c'è la sorpresa. Le note che lo compongono sono mi re dore, mi re dore, mi re dore, do re dore mi. E non mi piace scrivere esercizi troppo simmetrici, mi piace inserire sempre un elemento sorpresa. Mi re dore, mi re dore, mi re dore, do re dore mi. Sentiamo come suona. Esercizio numero 2. Vediamo da che nota è composto. Do re mi re, do re mi re, mi re do re, mi re mi re do. Questo è molto meno simmetrico rispetto all'esercizio di prima. L'esercizio numero 3 è un pochino più arzigogolato. Vediamo da che nota è composto. Do, re, mi, re, do, re, do, mi, re, do, fa, mi, re, mi, re, do. Attenzione perché qui abbiamo una legatura di valore finale. Mm. 
nell'esercizio numero 4 incominciamo a far lavorare anche l'anulare della mano destra. Si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, sol, la, sol, la, si. Sentiamo come suona. Andiamo sulle note boss e boss e boss. Scendiamo fino al Mi e andiamo a far lavorare bene anche i mignoli. Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Sol, La, Si, La, Sol. Andiamo a sentire come suona. Esercizio numero 6, andiamo a creare un pochino di salti di terza, vediamo un po' da che nodo è composto. Do, la, si, sol, la, sol, mi, sol, la, si, do, la, sol, la, fa, sol, do. Sentiamo come suona. Esercizio numero 7 mi sta molto simpatico perché secondo me è proprio caruccio. Vediamo da che nota è composto. Sol, mi, re, do, re, do, re, do, la, sol, la, sol, la, si, do, re, do. Anche questo andiamo a sentire come suona. L'esercizio numero 8 è un po' sfidante perché mette un pochino di salti che sono un po' particolari soprattutto per la lettura ma con calma sempre si può andare a sistemare la cosa. Vediamo da che nodo è composto. Sol, la, sol, si, sol, do, re, do, mi, do, re, mi, fa, mi, re, mi, sol. Sentiamo come suona. Siamo al penultimo esercizio, il numero 9. Vediamo da che nodo è composto. Sol, mi, re, mi, re, do, re, mi, do, sol, la, sol, la, si, do, re, do. Anche questo è abbastanza sfidante. Vediamo da che nodo è composto. Sol, si, re, si, la, do, mi, do, re, mi, re, mi, sol, la, sol, la, do. Andiamo a sentire come suona. Zac! Ti consiglio un paio di strategie di studio per questi esercizi. Puoi creare una variante di questi esercizi anche staccata nel caso tu volessi migliorare anche lo staccato. In questo caso però l'efficacia tecnica sarebbe un pochino camuffata dallo staccato perché sappiamo benissimo che quando andiamo a staccare se c'è qualcosa nelle dita che non va e purtroppo lo staccato va un pochettino a mascherare le problematiche tecniche però se vuoi creare una variante sicuramente male non fa la cosa molto importante di questo tipo di esercizi è di avere una velocità di partenza che viene segnata e si va a capire l'andamento qual è nel senso se tu fai un quarto a 80 di metronomo facciamo finta e della tua velocità di partenza comoda dove le dita funzionano bene e non hanno imprecisioni da questo punto di vista è molto importante per esempio registrare per sentire se c'è qualcosa che non va perché potrebbe capitare che presi dall'esercizio e se c'è qualcosa di tecnico che non funziona l'orecchio magari non ci pensa non sente se invece noi andiamo a registrare e ci riascoltiamo possiamo avere un dato pulito nel senso che la registrazione non mente quindi se c'è qualcosa che non va si va a sistemare quindi io scelgo la mia velocità iniziale per avere passaggi puliti quando il passaggio è pulito e la mia mano sento che è pronta posso andare ad incrementare di due battiti, quattro battiti quella velocità e andare ad incrementare sempre di più, sempre di più, sempre di più finché questi esercizi non sono perfetti. Io li ho suonati lenti, molto lenti, per far vedere anche come si fanno con una certa serenità perché so che mi seguono persone che sono all'inizio, mi seguono persone che sono già capaci di suonare bene lo strumento e persone che sono molto brave a suonare lo strumento, quindi io parto dalla velocità più lenta quelli bravi invece di partire da 80 di metronomo per esempio possono partire 
dipende da 120, 140, 150. L'importante è che siano precisi, mi raccomando. Prova quotidianamente questi esercizi almeno 5-10 minuti al giorno per un mesetto e fammi sapere nei commenti a che velocità sei arrivato, come va la mano, se è precisa, se è imprecisa, se funzionano oppure no. Da Emanuela per il momento è tutto e io ti do appuntamento alla prossima pillola di clarinetto. Ciao ciao!